வணக்கம் இது நியூஸ் ஆர் நைன் செய்திகளுடன் டேன் கலைகத்திலிருந்து நான் கிறிஸ்தராஜ் இணையுடன் முதலில் தலைப்புச் செய்திகள் சிறுவர்கள் உட்பட ஆறு தசம் இரண்டு மில்லியன் இலங்கையர்களுக்கு இரண்டாயிரத்தி இருபத்தி மூன்றில் மனிதாபிமான உதவி அவசரமாக தேவை என ஜுடிசெப் எச்சரிக்கை அரசியலமைப்பு பேரவையின் முக்கியத்துவம் குறித்து தெளிவுபடுத்த வேண்டியது அவசியம் என டிரான்ஸ்பரன்சி இன்டர்நேஷனல் அமைப்பு வலியுறுத்தல் இன்னும் சில தினங்களில் தற்போதைய அரசாங்கத்தின் அமைச்சரவையில் மாற்றங்கள் யாழ்ப்பாணத்தில் சுற்றுப்புற காற்று தர கண்காணிப்பு நிலையம் திறந்து வைப்பு கிளிநொச்சி மாவட்ட பொது வைத்தியசாலையில் குழந்தைகளுக்கான முக்கிய சில மருந்து வகைகள் இல்லை சுய நினைவற்ற ஒரு மனிதரே வரவு செலவு திட்டத்திற்கு ஆதரவாக வாக்களிப்பார் என ஐக்கிய பிரஜைகள் முன்னணி குற்றச்சாட்டு தொடர்வது பிரதான செய்திகள் அனுசரணை வழங்குவோர் இப்போது ஸ்ரீலங்கா இன்சூரன்ஸ் ஆயுள் காப்புறுதிதார்களின் பிள்ளைகளுக்கு எஸ் எல் ஐசி இணையத்திலூடாக விண்ணப்பிக்கலாம் ஸ்ரீலங்கா இன்சூரன்ஸ் தந்தையும் தாயும் போன்று இனி விரிவான செய்திகள் சிறுவர்கள் உட்பட ஆறு தசம் இரண்டு மில்லியன் இளைஞர்களுக்கு இரண்டாயிரத்தி இருபத்தி மூன்றில் மனிதாபிமான உதவி அவசரமாக தேவை என யூனிசெப் தெரிவித்துள்ளது இலங்கையில் இரண்டாயிரத்தி இருபத்தி இரண்டு அக்டோபர் முதல் இரண்டாயிரத்தி இருபத்தி மூன்று பிப்ரவரி வரை உணவு பாதுகாப்பின்மை மேலும் மோசமடையும் என ஜுனிசெப் தெரிவித்துள்ளது இரண்டாயிரத்தி இருபத்தி இரண்டில் சிறுவர் பாதுகாப்பு விவகாரங்கள் அதிகரித்துள்ளன குறிப்பாக கிராம மற்றும் மலையக பகுதிகளில் அவை அதிகரித்துள்ளன சிறுவர்கள் பாதுகாப்பு சவால்களை எதிர்கொள்கின்றனர் அதிகரிக்கும் உணவு பாதுகாப்பின்மை வறுமை உள்நாட்டு வெளிநாட்டு தொழில் புலம்பெயர்வு போன்றவற்றால் பெற்றோர்கள் தங்கள் பிள்ளைகளை சிறுவர் பராமரிப்பு இல்லங்களில் சேர்க்கின்றனர் இலங்கை இரண்டாயிரத்தி இருபத்தி மூன்றாம் ஆண்டும் தொடரும் என எதிர்பார்க்கப்படும் மோசமான பொருளாதார நெருக்கடியின் பிடியில் உள்ளது இரண்டு தசம் ஒன்பது மில்லியன் சிறுவர்கள் உட்பட ஆறு தசம் இரண்டு மில்லியன் இலங்கையர்களுக்கு இரண்டாயிரத்தி இருபத்தி மூன்றில் மனிதாபிமான உதவி அவசரமாக தேவைப்படுகின்றது அதிகரிக்கும் பணவீக்கம் அதிகரிக்கும் வருமான பாதுகாப்பின்மை அத்தியாவசிய பொருட்களின் தட்டுப்பாடு காரணமாக குடும்பங்கள் அத்தியாவசிய தேவைகளை பூர்த்தி செய்ய முடியாத நிலையில் காணப்படுகின்றன இரண்டாயிரத்தி இருபத்தி இரண்டு முழுவதும் தொடர்ச்சியான அடிக்கடி ஏற்பட்ட இயற்கை அழிவுகள் விவசாயத்துறைக்கு பாதிப்பை ஏற்படுத்தி விளைச்சலை அளித்தன கடந்த வருடங்களை விட உணவு உற்பத்தியில் நாற்பது வீத வீழ்ச்சி எதிர்பார்க்கப்படுவதால் இரண்டாயிரத்தி இருபத்தி இரண்டு அக்டோபர் முதல் இரண்டாயிரத்தி இருபத்தி மூன்று பிப்ரவரி வரை உணவு பாதுகாப்பின்மை மேலும் மோசமடையும் ஐந்து தசம் மூன்று மில்லியன் மக்கள் ஏற்கனவே உணவுகளை தவிர்க்கின்றனர் இது எதிர்வரும் மாதங்களில் அதிகரிக்கலாம் என ஜுனிசெப் குறிப்பிட்டுள்ளது அரசியலமைப்பு பேரவையின் முக்கியத்துவம் குறித்து தெளிவுபடுத்த வேண்டியது அவசியம் என ரன்பரன்சி இன்டர்நேஷனல் சிறிலங்கா அமைப்பு தெரிவித்துள்ளது அரசியலமைப்பு பேரவைக்கான பரிந்துரைகள் முழுமையாக நிறைவேற்றப்பட வேண்டியது அவசியமாகும் என்று டிரான்ஸ்பரன்சி இன்டர்நேஷனல் ஸ்ரீலங்கா அமைப்பின் பிரதி நிறைவேற்று பணிப்பாளர் சங்கீதா குணரத்ன தெரிவித்துள்ளார் கொழும்பில் இடம்பெற்ற ஊடகவியலாளர் சந்திப்பிலேயே அவர் இதனை தெரிவித்துள்ளார் அவதாரணையாயக சபாவே சங்கிய ராஜ்ய விசின் சம்பூர்ண கரண்டோன கேல விசேஷன்ம நிஷாந்த கிவ்வகே இருபத்தோராவது அரசியல் அமைப்பு திட்டத்துக்கு அமைவாக அரசியல்வாதிகள் அல்லாத மூவர் அரசியல் அமைப்பு பேரவைக்குள் உள்வாங்கப்பட வேண்டும் என்று வலியுறுத்தப்பட்டுள்ளது அரசியல் அமைப்பு பேரவையின் முக்கியத்துவம் குறித்து தெளிவுபடுத்த வேண்டியது அவசியமானதாகும் நெருக்கடி மிக்க காலப்பகுதியிலேயே அரசியல் அமைப்பு பேரவை என்ற ஒன்றை ஸ்தாபிப்பதற்கான பரிந்துரைகள் முன்வைக்கப்பட்டுள்ளன அரசியல் அமைப்பு பேரவை உருவாக்கப்பட்டதன் பின்னரே சுயாதீனம் என்ற விடயத்தில் அவதானம் செலுத்த முடியும் அரசியல் அமைப்பு பேரவை உருவாக்கப்பட்டதன் பின்னர் நாட்டில் ஏற்படுத்தப்பட்டுள்ள பல்வேறு சுயாதீன ஆணைக்குழுக்களுக்கான உறுப்பினர்களை அரசியல் அமைப்பு பேரவையே நியமிக்க தேர்தல் ஆணைக்குழு அரசு சேவை ஆணைக்குழு போலீஸ் ஆணைக்குழு மனித உரிமைகள் ஆணைக்குழு லஞ்ச ஊழல் ஒழிப்பு ஆணைக்குழு உள்ளிட்ட சகல ஆணைக்குழுக்களுக்கும் உறுப்பினர்களை நியமிப்பதற்கான அதிகாரமானது அரசியல் அமைப்பு பேரவைக்கு வழங்கப்பட்டுள்ளது எனவே இவ்வாறான ஆணைக்குழுக்களுக்கு உறுப்பினர்களை நியமிக்கும் போது தகுதி வாய்ந்த அரசியல் செயற்பாடுகளுக்கு அப்பாற்பட்ட சுயாதீனமான கட்சி பேதமற்ற நபர்கள் நியமிக்கப்பட வேண்டும் என்பதை நாம் தொடர்ச்சியாக வலியுறுத்தி வருகின்றோம் தனவந்தர்கள் மேலும் தனவந்தர்கள் ஆகுவதற்கு வரவு செலவு திட்டமே சமர்ப்பிக்கப்பட்டுள்ளதாக பாராளுமன்ற உறுப்பினர் எம் எஸ் சுமந்திரன் தெரிவித்துள்ளார் பொருளாதார நெருக்கடியை நாடு எதிர்கொண்டிருக்கும் இந்த தருணத்தில் வரவு செலவு திட்டத்தின் ஊடாக சகலருக்கும் நீதியை அரசாங்கம் பெற்றுக் கொடுத்திருக்கலாம் எனினும் 
அவ்வாறான நீதி எதுவும் மக்களுக்கு பெற்றுக் கொடுக்கப்படவில்லை என தமிழ் தேசிய கூட்டமைப்பின் ஊடக பேச்சாளரும் யாழ் மாவட்ட பாராளுமன்ற உறுப்பினருமான எம் ஏ சுமந்திரன் தெரிவித்துள்ளார் சர்வஜன நீதிக்கான அமைப்பு கொழும்பில் நடத்திய ஊடகவியலாளர் சந்திப்பிலேயே அவர் இதனை தெரிவித்துள்ளார் இன்றைக்கு நாங்கள் வரவு செலவு திட்டத்திலே என்ன விதமான மாற்றங்களை செய்தால் உடனடியாக குறைந்தது முன்னூறு பில்லியன் ஆவது அதிகரிக்கலாம் என்பதற்கான சில உதாரணங்களை மட்டும் எடுத்து சொல்லியிருக்கிறோம் இதன் மூலமாக நாங்கள் காட்டினைப்பது என்னவென்றால் இந்த சர்வஜன நீதி என்பது சகல மக்களுக்கும் நீதி செய்யப்பட வேண்டும் ஆகையினாலே இந்த பொருளாதார சிக்கல்லே நாடு இருக்கிற இந்த வேளையிலே இந்த இந்த வரவு செலவு திட்டத்தின் மூலமாக அனைவருக்கும் நீதி செய்யப்பட்டிருக்கலாம் அது செய்யப்படவில்லை இலகுவான இந்த உதாரணங்கள் மூலமாக எப்படியாக இந்த மாற்றங்களை கொண்டு வரலாம் என்று காண்பித்திருக்கிறோம் அரசாங்கம் அல்லது நிதியமைச்சு இதை சரியாக சிந்திக்கவில்லை வளமை போலவே தனவந்தர்கள் இன்னமும் பணம் சம்பாதிப்பதற்கான வழியையும் கஷ்டப்படுகிறவர்கள் ஏழைகள் இன்னும் கூடுதலாக கஷ்டப்படுவதற்கான ஒரு வரவு செலவு திட்டமாகத்தான் இது முன்வைக்கப்பட்டிருக்கிறது இரண்டாயிரத்தி இருபத்தி மூன்றாம் ஆண்டுக்கான வரவு செலவு திட்டத்தில் ஒரு சில திருத்தங்களை மேற்கொள்வதன் மூலம் அரசாங்கத்தின் வருமானத்தை அதிகரிக்கலாம் என தமிழ் தேசிய கூட்டமைப்பின் பாராளுமன்ற உறுப்பினர் இரா சாணக்கியன் தெரிவித்துள்ளார் தற்பொழுது இந்த நாட்டினுடைய மக்களுக்கு மீது வரிகளை அதிகரித்து அரசாங்கம் மக்களை மக்கள் மீது சுமையை அதிகரித்து இருக்கின்றதின் அடிப்படையிலே ஒரு சில திருத்தங்களை இந்த வரவு செலவு திட்டத்துக்கு ஒரு சில திருத்தங்களின் ஊடாக நாங்கள் அரசாங்கத்துடைய வருமானத்தை அதிகரிக்கலாம் என்ற ஒரு சில முன்மொழிவுகளை நாங்கள் இங்கே வைத்திருக்கிறோம் பிரதானமாக இதிலே சிகரெட் தொடர்பானது கடந்த வருடத்திலே சிகரெட் கம்பெனிக்கு நாற்பதுல இருந்து ஐம்பது பில்லியன் வரைக்கும் வருமானம் வந்திருக்கின்றது ஆனால் இது அரசாங்கம் இதிலே ஒரு பகல் பகுதி அளவாகும் இல்லாட்டி ஒரு ஒரு ஐம்பது வீதம் அறுபது வீதமான வருமானத்தை கூட மீண்டும் அரசாங்கத்துக்கு கைவசப்படுத்தினால் அரசாங்கம் வந்து இந்த வருடத்திலே கல்விக்கும் சுகாதாரத்துக்கும் ஒதுக்கியிருக்கும் நிதியை விட அதிகமான நிதியை ஒரு தனியார் கம்பெனியினூடாக நாங்கள் பெற்றுக் கொள்ளலாம் அது தொடர்பாக நாங்கள் இந்த வரி வரியை சேர்க்கிறது தொடர்பாக சில முன்மொழிகள் வைத்திருக்கிறோம் அதே போலத்தான் பாதுகாப்பு அமைச்சரை பொறுத்தவரும் கூட பாதுகாப்பு அமைச்சர் அமைச்சிலே சில அதிகாரிகளுடைய சீருடைகளை பிரான்ஸ் போன்ற நாடுகளிலிருந்து இறக்குமதி செய்யறதாக சில வதந்திகள் இருக்கின்றது அதே போலதான் இந்த அதிகாரிகள் ஒரு சிலருடைய குடும்பத்தினருடைய மனைவிகள் தாங்கள் ஷாப்பிங் போகும் பொழுது கடைகளுக்கு போய் சாமான் வாங்கும் வரைக்கும் அந்த வாகனத்தை ஓடும் சாரதி வந்து வாகனத்துல ஏசியை போட்டுக் கொண்டிருக்கிறார் அவ இவ்வாறு ஒரு பக்கத்தால மக்கள் பயன்படுத்தும் பால்மா அனைத்து விடயங்களுக்கும் வரியை அதிகரிக்கும் அரசாங்கம் ஏன் இந்த ஒரு ஒரு கம்பெனி இலங்கையை சேர்ந்த ஒரு கம்பெனி மேல இந்த கம்பெனிக்கு வரும் மொத்த வருமானம் நாட்டை விட்டு வெளியே தான் போய் கொண்டிருக்கின்றது அப்ப இந்த ஒரு திருத்தம் இந்த வரவு செலுத்தது ஒரு திருத்தத்தின் ஊடாக ஒரு இருபத்தி ஐந்து இல்லாடி முப்பது பில்லியன் ரூபாய் காசை நாங்கள் அரசாங்கத்துக்கு கொண்டு வரக்கூடிய ஒரு வழியை தான் இந்த இடத்துல நாங்கள் சிகரெட் கம்பெனி விடா சொல்லியிருக்கிறோம் அதே போல பல விடயங்கள் இருக்கின்றது ஆனா எங்களுடைய பலர் இன்று இதுகள் தொடர்பாக பேச இருக்கும் காரணத்தால் நான் இணையவர்களுக்கு நான் அந்த சந்தர்ப்பத்தை வழங்க உள்ளுராட்சி மன்ற தேர்தல் தொடர்பான வர்த்தமானி அறிவித்தல் ஜனவரி மாதம் வெளியிடப்பட உள்ளது உள்ளூராட்சி மன்றங்களுக்கான தேர்தல் தொடர்பான வர்த்தமானி அறிவித்தலை எதிர்வரும் ஜனவரி மாதம் ஐந்தாம் தேதிக்கு முன்னர் வெளியிடுவதற்கு திட்டமிட்டுள்ளதாக தேசிய தேர்தல்கள் ஆணைக்குழுவின் தலைவர் நிமல் புஞ்சிகேவா தெரிவித்துள்ளார் அதன் அடிப்படையில் எதிர்வரும் மார்ச் மாதம் இருபதாம் தேதிக்கு முன்னர் உள்ளூராட்சி மன்றங்களுக்கான தேர்தலை நடத்த முடியும் இதனிடையே உள்ளூராட்சி மன்ற தேர்தலுக்கான ஆரம்பகட்ட நடவடிக்கைகள் ஏற்கனவே ஆரம்பிக்கப்பட்டுள்ளன என தேசிய தேர்தல்கள் ஆணைக்குழுவின் தலைவர் குறிப்பிட்டுள்ளார் தற்போதைய அரசாங்கத்தின் அமைச்சரவையில் மாற்றங்கள் மேற்கொள்ளப்பட உள்ளது இன்னும் சில தினங்களில் ஜனாதிபதி ரணில் விக்ரமசிங்க தலைமையிலான அரசாங்கத்தின் அமைச்சரவையில் மாற்றங்கள் மேற்கொள்ளப்பட உள்ளன அந்த வகையில் சுகாதாரம் போக்குவரத்து மின்சாரம் மற்றும் எரிசக்தி ஆகிய அமைச்சு பதவிகளில் மாற்றம் மேற்கொள்ளப்பட உள்ளது அதன் அடிப்படையில் ராஜித சேனாரத்ன குமார வெல்கம மற்றும் துமிந்த திசாநாய்க்க ஆகியோருக்கு அமைச்சு பதவிகள் பகிர்ந்தளிக்கப்பட உள்ளதாக ஒரு சில அரசியல்வாதிகள் தெரிவித்துள்ளனர் தற்போது அமைச்சு பதவிகளை வகிக்கும் ஹெகலிய நம்புக்குவல பந்துல குணவர்த்தன மற்றும் கச்சன விஜயசகர ஆகியோருக்கு வேறு அமைச்சு பதவிகள் வழங்கப்பட உள்ளதுடன் இன்னும் சில ராஜாங்க அமைச்சர்களும் விரைவில் பதவியேற்க உள்ளதாக தகவல் வெளியாகியுள்ளது 
அமைச்சு மற்றும் ராஜாங்க அமைச்சு பதவிகளை வழங்குவது தொடர்பான கலந்துரையாடல்கள் தற்போது இறுதிக்கட்டத்தை எட்டியுள்ளன இதேவேளை ஐக்கிய மக்கள் சக்தியை பிரதிநிதித்துவப்படுத்தும் சில நாடாளுமன்ற உறுப்பினர்கள் எதிர்வரும் தினத்தில் அரசாங்கத்துடன் இணைந்து தமது ஆதரவை வெளிப்படுத்த உள்ளனர் இதனால் ஐக்கிய மக்கள் சக்திக்கு ஆதரவளிக்கும் சிறு கட்சிகளின் பல தலைவர்களுக்கும் எதிர்காலத்தில் அரசாங்கத்தில் அமைச்சு பதவிகள் வழங்கப்பட உள்ளது எதிர்வரும் ஜனவரி மாதம் முதல் காகிதமல்லாத மின்பெட்டியல் மற்றும் பற்றுச்சீட்டு முறைமை அறிமுகப்படுத்த தீர்மானித்துள்ளதாக அமைச்சர் காஞ்சன விஜயசேகர தெரிவித்துள்ளார் அனைத்து வாடிக்கையாளர்களுக்கும் எதிர்வரும் ஜனவரி மாதம் முதல் காகிதம் அல்ல மின்பெட்டியல் மற்றும் பற்றுச்சீட்டு முறைமையை அறிமுகப்படுத்த தீர்மானித்துள்ளதாக மின்சக்தி மற்றும் எரிசக்தி அமைச்சர் காஞ்சன விஜயசேகர தெரிவித்துள்ளார் நாடலாவிய ரீதியில் உள்ள இலங்கை மின்சார சபையின் உயர் அதிகாரிகளுடன் இணையவழி சந்திப்பு நடத்தப்பட்டுள்ளது இதன்போது செலவினங்களை குறைப்பதற்கு எடுக்கப்பட்ட நடவடிக்கைகள் மற்றும் மின்சார சபையின் செலவுகளை குறைக்க எடுக்கப்படக்கூடிய மேலதிக நடவடிக்கைகள் தொடர்பில் கலந்துரையாடப்பட்டன அதற்கமைய காகிதம் அல்ல மின்பட்டியலை அறிமுகப்படுத்துதல் தொடர்பிலும் தெரு விளக்குகளை முறையாக பொருத்துதல் மற்றும் இயக்குவதை ஒழுங்குபடுத்துதல் தொடர்பிலும் தீர்மானிக்கப்பட்டதாக அமைச்சர் காஞ்சன விஜயசேகர தெரிவித்துள்ளார் அத்துடன் வெளி சேவைகள் மற்றும் இலங்கை மின்சார சபையால் செய்ய முடியாத வேலைகளை உள்ளூராட்சி சபைகளின் ஆதரவுடன் மேற்கொள்ளவும் தீர்மானிக்கப்பட்டுள்ளதாக மின்சக்தி மற்றும் எரிசக்தி அமைச்சர் காஞ்சன விஜயசேகர் குறிப்பிட்டுள்ளார் அனுசரணை வழங்குவோர் இப்போது ஸ்ரீலங்கா இன்சூரன்ஸ் ஆயுர்கா புரிதார்களின் பிள்ளைகளுக்கு எஸ் எல் ஐசி இணையத்தினூடாக விண்ணப்பிக்கலாம் ஸ்ரீலங்கா இன்சூரன்ஸ் தந்தையும் தாயும் போன்று தொடர்பான பிராந்திய செய்திகள் யாழ்ப்பாணத்தில் சுற்றுப்புற காற்று தரக கண்காணிப்பு நிலையம் திறந்து வைக்கப்பட்டுள்ளது யாழ்ப்பாணம் கண்டி பிரதான வீதியில் உள்ள பழைய பூங்காவில் அமைக்கப்பட்ட சுற்றுப்புற காற்று தர கண்காணிப்பு நிலையம் இன்று சுற்றாடல் அமைச்சின் செயலாளர் வைத்தியனு பிள்ளர் அனில் ஜெயசிங்க வினால் வைபவ ரீதியாக திறந்து வைக்கப்பட்டது இலங்கைக்கான உலக சுகாதார நிறுவனத்தின் நிதியுதவியுடன் மத்திய சுற்றாடல் அதிகார சபையின் தலைமையில் சுற்றுப்புற காற்று தர கண்காணிப்பு நிலையம் அமைக்கப்பட்ட இன்று திறந்து வைக்கப்பட்டது இந்த நிகழ்ச்சியில் மத்திய சுற்றாடல் அதிகார சபையின் தலைவர் சுபன் எஸ் பதர்கே மத்திய சுற்றாடல் அதிகார சபையின் பணிப்பாளர் பி ஹேமந்த் ஜெயசிங்க உலக சுகாதார நிறுவனத்தினை சேர்ந்த கலாம்தி வெர்கிங் பல்லவாராஜே யாழ் மாவட்ட மேலதிக அரசாங்க அதிபர் மானா பிரதீபன் யாழ்ப்பாண பொதுநல வைத்தியசாலையின் பணிப்பாளர் வைத்தியர் சத்தியமூர்த்தி யாழ் மாநகர முதல்வர் வீணா மணிவண்ணன் யாழ் மாநகர ஆணையாளர் ஈனா தானா ஜெயசீலன் ஆகியோர் கலந்து கொண்டனர் இந்த நிகழ்வில் உரையாற்றிய சுற்றாடல் அமைச்சின் செயலாளர் வைத்திய நிபுணர் அருண் ஜெயசிங்கா வி லான்ஸ்ட் ஏர் குவாலிட்டி மானிட்டரிங் சிஸ்டம் இன் தஃப்னா இன் தோல்ட் பார்க் வித் ஆனரபிள் மேயர் ஆஃப் ஜெஃப்னா அண்ட் த ரிப்ரஸன்டேட்டிவ் ஃப்ரம் த என்வாயன்மெண்ட் மினிஸ்ட்ரி சென்ட்ரல் என்வாயன்மெண்ட் அத்தாரிட்டி அண்ட் த ஹெல்த் மினிஸ்ட்ரி ஆஸ் வெல் உலக சுகாதார ஸ்தாபனம் நிதி திட்டத்தில் அமைச்சருக்கு மூன்று சுற்றுப்புற காற்று தர கண்காணிப்பு கருவிகள் கிடைத்திருந்தது அந்த கருவிகளில் ஒன்றினை யாழ்ப்பாண மாவட்டத்திற்கு வழங்குவதற்கு எங்களுடைய சுற்றாடல் அமைச்சர் தீர்மானித்தது ஏனில் இரண்டில் ஒன்று குருணாகுல் மற்றும் அர்ஜாதபுரம் மாவட்டங்களுக்கு வழங்கி வைத்துள்ளோம் இந்த கருவி மூலம் சுற்றுச்சூழல் மாசடைவதை பரிசோதமாக பரிசோதிக்க உள்ளோம் குறிப்பாக சூழல் மாசுபடுகின்றது அதே போலதான் எமது நாடும் தூசு துணிக்கைகளால் மாசுபடுகின்றது என்பதை நாங்கள் அனைவரும் அறிய வேண்டும் அந்த விடயமானது அனைவருக்கும் நேரடியாக பார்க்கக்கூடியதாக இருக்க வேண்டும் இந்த கருவியில் உள்ள அனைத்து தகவல்களும் உண்மைதான் என்பதை நாங்கள் ஆரம்ப கட்ட ஒரு மாதத்திற்கு பரிசோதித்து அதன் பின்னர் நாடுபூராகவும் அதனை ஒரு மத்திய நிலையத்தை உண்டாக கண்காணிப்பதற்குரிய நடவடிக்கைகளை நாங்கள் முன்னெடுக்க உள்ளோம் இந்த உலக மாசடைதல் என்பது ஒரு பாதுகாப்பு விடயம் அந்த மாசடைதலில் இருந்து நாங்கள் எங்களை எவ்வாறு பாதுகாக்க வேண்டும் என்பது அது ஒரு பிரச்சனை தான் எனினும் அந்த உலகம் மாசடைகின்றது என்ற சொல்லையும் அதனுடைய புள்ளி விவரங்களை நேரடியாக பார்ப்பதன் மூலமே அதனை உணர்ந்து கொள்ள முடியும் எனவே இந்த யாழ்ப்பாணம் மாவட்டத்தில் அதுவும் யாழ்ப்பாண மாணவர் சபை எல்லைக்குள் இந்த கருவியினை அமைப்பதற்கு உதவியும் 
கிளிநொச்சி மாவட்ட பொது வைத்தியசாலையில் குழந்தைகளுக்கான முக்கிய சில மருந்து வகைகள் இல்லை என தெரிய வந்துள்ளது கிளிநொச்சி மாவட்ட பொது வைத்தியசாலையில் குழந்தைகளுக்கான முக்கிய சில மருந்து வகைகள் மற்றும் மாதாந்த கிளினிக் சிகிச்சை பெறும் நோயாளர்களுக்கான மருந்து வகைகள் இல்லை என மாவட்ட வைத்தியசாலை தகவல்கள் மூலம் அறிய முடிந்துள்ளது கிளிநொச்சி மாவட்ட பொது வைத்தியசாலை மற்றும் ஏனைய வைத்தியசாலைகளிலும் நோயாளர்களுக்கான முக்கிய சில மருந்துகள் இல்லாத நிலை காணப்படுகின்றது நாலாந்தம் ஆயிரத்திற்கும் மேற்பட்ட நோயாளர்கள் வழி நோயாளர் பிரிவிலும் உள் நோயாளர் பிரிவிலும் சிகிச்சை பெற்று வரும் கிளிநொச்சி மாவட்ட பொது வைத்தியசாலையில் தற்போது குழந்தைகளுக்கான பாணி மருந்து வகைகள் மற்றும் மாதாந்த சிகிச்சை நோயாளர்களுக்கான கூடுதலான மருந்து வகைகள் இல்லாத நிலை காணப்படுகின்றது இதனால் சிகிச்சைக்கு செல்லும் நோயாளர்களுக்கு குறித்த மருந்துகளை வெளியிடங்களில் பெற்றுக் கொள்ளுமாறு அறிவுறுத்தல் வழங்கப்படுகின்றது கிளிநொச்சி மற்றும் முல்லைத்தீவு மாவட்டங்களில் பின்தங்கிய கிராமங்களில் வறுமை கோட்டின் கீழ் வாழும் மக்கள் தங்களுக்கான மருந்துகளை தனியார் வைத்தியசாலைகளில் பெற்றுக் கொள்ள முடியாத நிலையில் பெரும் கஷ்டங்களை எதிர்நோக்கி வருகின்றனர் எதிர்வரும் பத்தாம் திகதி வடக்கு கிழக்கில் ஆர்ப்பாட்டம் நடத்தப்பட உள்ளது மனித உரிமைகள் தினமான எதிர்வரும் பத்தாம் திகதி ஆர்ப்பாட்ட பேரணியை முன்னெடுக்க உள்ளதாக வலிந்து காணாமல் ஆக்கப்பட்டோரின் உறவினர்களால் அழைப்பு விடுக்கப்பட்டுள்ளது இன்று வவுனியா ஊடக அமையத்தில் இடம்பெற்ற ஊடக சந்திப்பில் இதற்கான அழைப்பு விடுக்கப்பட்டது இந்த பேரணியை காணாமல் ஆக்கப்பட்டோரின் உறவினர்கள் மனித உரிமை அமைப்புகள் மற்றும் மனித உரிமை செயற்பாட்டாளர்கள் இணைந்து வடக்கு கிழக்கில் முன்னெடுக்க உள்ளனர் எதிர்பெறுகின்ற பத்தாம் தேதி சர்வதேச மனித உரிமைகள் தினத்தை முன்னிட்டு மனித உரிமை நிறுவனங்களுக்காக இந்த மனித உரிமை செயற்பாட்டாளர்கள் மனித உரிமை அமைப்புகள் அனைவரும் ஒன்று சேர்ந்து எதிர்பெறுகின்ற பத்தாம் தேதி சனிக்கிழமை காலை பத்து மணி அளவில் வடக்கு கிழக்கு இணைந்து மட்டக்களத்தில் கல்லடி பாலத்தில் ஆரம்பித்து காந்தி பூங்காவிலே பேரணியானது சென்றடை அதே போன்று வடக்கில் உள்ள ஐந்து மாவட்டங்களும் சேர்த்து வவனியா கந்தசாமி கோயில் முன்னரிலே காலை பத்து மணி அளவில் இந்த பேரணியானது ஆரம்பிக்க உள்ளது எனவே இந்த பேரணிக்கு தமிழ் உறவுகள் மத குருமார்களும் அரசியல் கைதிகளின் உறவினர்கள் கடத்தி காணாமல் ஆக்கப்பட்டவர்களின் உறவினர்கள் பல்கலைக்கழக மாணவர்கள் இளைஞர்கள் யுவதிகள் அரச அரச சார்பற்ற நிறுவனங்கள் தனியார் பேருந்து உரிமையாளர் சங்கத்து உரிமையாளர்கள் தனியார் போக்குவரத்து உரிமையாளர்கள் வர்த்தகர்கள் இது தனிப்பட்டவர்கள் சமூக ஆர்வலர்கள் அனைத்து பொது மக்களும் தமிழ் தேசியத்தை நேசிக்கின்ற அரசியல் கட்சிகள் அரசியல்வாதிகள் அவர்கள் இந்த போராட்டத்தை வலுப்படுத்தி இந்த போராட்டத்தின் பேரணியை வலுப்படுத்துவதற்கு மிகவும் உறுதுணையாக இருக்கணும் பேரணியானது கந்தசாமி கோயில் முன்னலில் ஆரம்பிப்பது பஜா வீதி ஊடாக வந்து இனிப்பை அடியாக இனிப்பை ஊடாக ஏனை வீதி ஊடாக பழைய பேருந்து நிலையத்தை வந்தடையும் எமது இனத்திற்கு இழைக்கப்பட்டது மனித உரிமை மீறல்கள் என்பதை இந்த உலகத்துக்கு ஒருமித்து குரல் கொடுப்போம் எதிர்வரும் பத்தாம் திகதி வடக்கு கிழக்கில் ஆர்ப்பாட்டம் நடத்தப்பட உள்ளது எதிர்வரும் பத்தாம் தேதி வடக்கு கிழக்கில் ஆர்ப்பாட்டம் நடத்தப்பட உள்ளது மன்னார் மாவட்ட செவிப்புலன் வலுவற்றோர் புரல்வாழ்வு அமைப்பின் நத்தார் விழா இன்று இடம்பெற்றது செவிப்புலனற்றவர்கள் என்பதற்காக அவர்களை ஒதுக்கிவிடாது அவர்களின் திறமைகளுக்கு ஏற்ப அவர்கள் முன்னேறி செல்வதற்கு பெற்றோர் கட்டாயம் உதவி செய்ய வேண்டும் என மன்னார் மறை மாவட்ட ஆயர் இம்மானுவேல் பெர்னாண்டோ ஆண்டகை தெரிவித்துள்ளார் மன்னார் மாவட்ட சுவிப்புலன் வலுவற்றோர் புனர்வாழ்வு அமைப்பு ஏற்பாடு செய்த வருடாந்த நத்தார் விழா இன்று காலை பதினோரு மணியளவில் மன்னார் நகர மண்டபத்தில் இடம்பெற்றது பிரதம அதிதியாக மன்னார் மறை மாவட்ட ஆயர் இம்மானுவேல் பெர்னாண்டோ ஆண்டகை பங்கேற்றார் அத்துடன் மன்னார் மாவட்ட அரசாங்க அதிபர் திருமதி ஸ்டான்லி டிமேல் மற்றும் அருட்தந்தையர்கள் அருட் சகோதரிகள் பங்கேற்றனர் இதன்போது பல நிகழ்வுகள் இடம்பெற்றதுடன் அதிதிகளால் பெரசுகளும் வழங்கி வைக்கப்பட்டது
இலங்கைக்கான இந்திய உயர்ஸ்தானிகளிடம் மலையக பாடசாலைகளுக்கான உதவி திட்டங்கள் தொடர்பில் ஜோசனை முன்வைக்கப்படும் என கல்வி ராஜாங்க அமைச்சர் அரவிந்த் குமார் தெரிவித்துள்ளார் இலங்கைக்கான இந்திய உயர்ஸ்தானிகரை எதிர்வரும் ஒன்பதாம் தேதி சந்தித்து பேச்சு நடத்த உள்ளதாகவும் அதன்போது மலையகத்தில் உள்ள பாடசாலைகளுக்கான உதவி திட்டங்கள் தொடர்பில் யோசனை முன்வைக்கப்படும் எனவும் கல்வி ராஜாங்க அமைச்சர் அரவிந்தகுமார் தெரிவித்துள்ளார் கல்வி ராஜாங்க அமைச்சர் அரவிந்தகுமார் தேசிய பாடசாலையான புசல்லாவை சரஸ்வதி மத்திய கல்லூரிக்கு இன்று விஜயம் மேற்கொண்டார் இதன்போது அதிபர் ஆசிரியர்கள் மாணவர்கள் மற்றும் பழைய மாணவர்கள் இணைந்து அவருக்கு வரவேற்பளித்தனர் பாடசாலை அதிபர் உள்ளிட்ட ஆசிரியர் சமூகத்தினருடன் கல்வி நிலைமைகள் தொடர்பில் கலந்துரையாடிய அமைச்சர் பாடசாலைக்கு தேவையான உதவிகள் தொடர்பிலும் கேட்டறிந்தார் இதில் பழைய மாணவர் சங்க பொதுச் செயலாளர் ப திருஞானமும் பங்கேற்றார் இச்சந்திப்பின் பின்னர் கல்வி ராஜாங்க அமைச்சர் அ அரவிந்தகுமார் ஊடகங்களுக்கு கருத்து வெளியிட்டார் எதிர்வரும் ஒன்பதாம் தேதி வெள்ளிக்கிழமை நான் இந்திய உயர்ஸ்தானிகரை சந்திப்பதற்கான ஒரு ஏற்பாட்டை மேற்கொண்டிருக்கின்றேன் அந்த சந்திப்பின் போது மலையகத்தில் உள்ள அனைத்து பாடசாலை பிரச்சனைகள் தொடர்பாக நான் இந்திய உயர்ஸ்தானிகரோடு பேச வேண்டும் என்று திட்டமிட்டிருக்கின்றேன் உணவு பாதுகாப்பு திட்டத்தினை முன்னிட்டு மட்டக்களப்பில் ஆயிரத்தி நானூறு பலாமாற்று கன்றுகள் விநியோகிக்கப்பட்டன எதிர்வரும் எழுபத்தைந்தாவது சுதந்திர தினத்தினை முன்னிட்டு மட்டக்களப்பு மாவட்டத்தில் தெரிவு செய்யப்பட்ட பயனாளிகளுக்கு ஆயிரத்தி நானூறு பலாமர கன்றுகள் வழங்கும் திட்டம் மாவட்ட அரசாங்க அதிபர் கணபதி பிள்ளை கருணாகரன் தலைமையில் மாவட்ட செயலகத்தில் ஆரம்பித்து வைக்கப்பட்டது மாவட்ட அரசாங்க அதிபர் கருணாகரனின் வழிகாட்டலின் கீழ் உணவு பாதுகாப்பு திட்டத்திற்கு அமைவாக மாவட்டத்தின் உணவு பாதுகாப்பினை உறுதி செய்யும் நோக்கில் மாவட்ட செயலகம் விமானப்படை மற்றும் பதினான்கு பிரதேச செயலகங்கள் இணைந்து இத்திட்டத்தினை நடைமுறைப்படுத்துகின்றன இதற்கு அமைவாக பதினான்கு பிரதேச செயலக பிரிவுகளிலும் தெரிவு செய்யப்பட்ட பயனாளிகளுக்கு சுமார் ஆயிரத்து நானூறு பலாமர கன்றுகள் வழங்கும் திட்டத்தின் முன்னோடி நிகழ்வாக விமானப்படையினரால் பலாமர கன்றுகள் கையளிக்கும் நிகழ்வு மாவட்ட செயலகத்தில் இடம்பெற்றது இதன் முதல் தொகுதி பலாமர கன்றுகளை விமானப்படையின் குரூப் கேப்டன் டிஜிபி டி கே வர்கசூரிய மாவட்ட அரசாங்க அதிபர் கருணாகரனிடம் வழங்கி வைத்தார் இதன் அடுத்த கட்டங்களாக பிரதேச செயலக பிரிவுகளில் பலாமர கன்றுகளை தெரிவு செய்யப்பட்ட பயனாளிகளுக்கு விநியோகிக்கும் நிகழ்வு மேலதிக அரசாங்க அதிபர் சுதர்ஷினி ஸ்ரீகாந்தின் வழிகாட்டலில் விமானப்படையினரால் மேற்கொள்ளப்பட உள்ளன மரக்கன்றுகள் வழங்கும் நிகழ்வில் உதவி மாவட்ட செயலாளர் நபேஸ்வரன் மாவட்ட உரச் செயலக உதவி பணிப்பாளர் சிராஜுதீன் மாவட்ட பொறியியலாளர் சுமன் நிர்வாக உத்தியோகத்தர் தயாபரன் மாவட்ட தகவல் பொறுப்பதிகாரி ஜீவானந்தன் சமுர்த்தி திட்ட முகாமையாளர் அலி அக்பர் நிகழ்ச்சி திட்ட இணைப்பாளர் ஜுமைஸ் உட்பட உத்தியோகஸ்தர்கள் பலர் கலந்து கொண்டனர் சுகையினம் காரணமாக கல்வில சிறுதம்ம தேர்வர் தேசிய வைத்தியசாலையில் அனுமதிக்கப்பட்டுள்ளார் அனைத்து பல்கலைக்கழக பிக்கு மாணவர் ஒன்றிய ஏற்பாட்டாளர் கல்விவர் ஸ்ரீதம்ம தேரர் சுகையினம் காரணமாக இன்று கொழும்பு தேசிய வைத்தியசாலையில் அனுமதிக்கப்பட்டுள்ளார் பயங்கரவாத தடை சட்டத்தின் கீழ் தடுப்பு காவலில் வைக்கப்பட்டிருந்த ஸ்ரீதம்ம தேரர் நேற்று பிணையில் விடுவிக்கப்பட்டார் இந்த நிலையில் இன்று சுகையினம் காரணமாக வைத்தியசாலையில் அனுமதிக்கப்பட்டுள்ளார் தென்கிழக்கு பல்கலைக்கழக கலை கலாச்சார பீடத்தின் பதினோராவது சர்வதேச ஆய்வரங்கு பீடத்தின் கேட்பூர் கூடத்தில் இடம்பெற்றுள்ளது இலங்கை தென்கிழக்கு பல்கலைக்கழக கலை கலாசார பீடத்தின் பதினோராவது சர்வதேச ஆய்வரங்கு பீடத்தின் கேட்போர் கூடத்தில் சிறந்த பங்காளிகளுடன் இணைந்து நிறைபெறான அபிவிருத்திக்கான தற்கால நெருக்கடிகளை முகாமி செய்தல் எனும் தொனிப்பொருளில் இடம்பெற்றது கலை கலாசார பீடத்தின் பீடாதிபதி பேராசிரியர் பாசில் தலைமையில் இடம்பெற்ற அங்குரார்ப்பண நிகழ்வில் பல்கலைக்கழக உபவேந்தர் பேராசிரியர் ரமீஸ் அபுபக்கர் பிரதம அதிதியாக கலந்து கொண்டார் நிகழ்வின் வரவேற்புரையினை ஆய்வரங்கின் இணைப்பாளர் பவுசுல் அமீர் நிகழ்த்தினார் உரையினை பீடாதிபதி பேராசிரியர் பாசில் வழங்கினார் நிகழ்வின் பிரதம அதிதி தென்கிழக்கு பல்கலைக்கழக உபவேந்தர் பேராசிரியர் ரமீஸ் அபுபக்கர் உரையாற்றினார் உபவேந்தர் தனது உரையில் சமகால இலங்கையின் சமூக பொருளாதார அரசியல் பிரச்சினைகளை வெற்றி கொள்வதற்கு வழிபடுவதாக ஆய்வுகள் அமைய வேண்டும் என்பதுடன் அதில் சமூக அறிவியல் மற்றும் மனித பண்பியல் துறையின் முக்கியத்துவத்தினை பேசினார் அத்துடன் அத்துறை தொடர்பான ஆய்வுகள் மேலும் விரிவுபடுத்த வேண்டியதன் அவசியத்தினையும் எடுத்துக்காட்டினார் இதனை தொடர்ந்து ஆய்வரங்கின் இணைச் செயலாளரும் புவியியல் துறை தலைவருமான நிஜாமிர் முதன்மை பேச்சாளரை அறிமுகப்படுத்தினார் நிகழ்வில் ஸ்ரீ ஜெயவர்தனபுர பல்கலைக்கழகத்தின் புவியியல் துறை பேராசிரியரான சங்கைக்குரிய பேராசிரியர் பின்னபல சங்க சுமன தேரர் முதன்மை பேச்சாளராக ஜூம் தொழில்நுட்பத்தினூடாக கலந்து சிறப்பித்தார் சமகால உலக நெருக்கடிகள் இலங்கையின் நெருக்கடிகள் மற்றும் அவற்றை வெற்றி கொள்வதற்கான தந்திரோபாயங்கள் குறித்தும் உரையாற்றியதுடன் இவற்றினை சமூக அறிவியல் மற்றும் மனித 
சட்டப்பண்பியல் துறை ஆய்வுகள் எவ்வாறு கையாளுகின்றன என்ற தலைப்பில் சிறப்புரை நிகழ்த்தினார் மேலும் கருத்து தெரிவிக்கையில் சமூக அறிவியல் மற்றும் மனித பண்பியல் துறை ஏனைய துறைகளை ஊடறுத்து செல்லும் விதம் குறித்தும் சமூக அறிவியல் ஆய்வு பரப்பினை விசாரிப்பதனூடாக சமகால நெருக்கடிகளை கையாளும் வழிவகைகள் குறித்தும் அவரது உரை கவனம் செலுத்தியது நிகழ்வில் நன்றியுரையினை ஆய்வரங்கின் இணைச் செயலாளர் ஜாஹிர் வழங்கியதுடன் நிகழ்வில் பீடாதிபதிகள் பேராசிரியர்கள் நூலகர் துறைத் தலைவர்கள் சிரேஷ்ட விரிவுரையாளர்கள் சிரேஷ்ட உதவி பதிவாளர் விரிவுரையாளர்கள் உதவி விரிவுரையாளர்கள் போதனை சாரா ஊழியர்கள் ஊடகவியலாளர்கள் மாணவர்கள் என பலர் கலந்து கொண்டனர் யாழ்ப்பாணம் பன்னாகம் பகுதி பாடசாலை ஒன்றில் கல்வி கேட்கும் மாணவனை தேசிய மட்ட போட்டியில் பங்கேற்க விடாமல் பாடசாலை சமூகம் தடுத்துள்ள விடியம் சர்ச்சையை கிளப்பியுள்ளது யாழ்ப்பாணம் வலிகாமம் கல்வி விலையத்திற்குட்பட்ட பன்னாகம் பகுதியில் பாடசாலை ஒன்றில் கல்வி கேட்கும் மாணவனை தேசிய மட்ட போட்டியில் பங்கேற்க விடாமல் அதிபர் ஆசிரியர்கள் தடுத்துள்ள விடயம் சர்ச்சையை ஏற்படுத்தியுள்ளது பன்னாகம் மேகண்டார் மகா வித்தியாலயத்தில் கல்வி கற்கும் மாணவர்களின் நாடகம் ஒன்று கோட்டம் வலியம் மாவட்டம் மாகாண மட்டங்களில் வெற்றி பெற்று தேசிய மட்ட போட்டிக்கு தெரிவு செய்யப்பட்டுள்ளது அந்த வகையில் எதிர்வரும் பதினோராம் தேதி ஞாயிற்றுக்கிழமை கொழும்பில் போட்டி நடைபெற உள்ளது போட்டியில் பங்கு பெற்றும் மாணவர்களில் சிலர் அண்மையில் வழியாகிய சாதாரண தர பரீட்சையில் சித்தி அடைந்திருந்தனர் அவர்களில் சிலர் பாடத்தெரிவின் அடிப்படையில் குறித்த பாடசாலையில் இல்லாத பாடங்களை கற்பதற்கு விரும்பியதால் வேறு பாடசாலைகளில் அனுமதி பெற்றிருக்கின்றனர் என தெரிய வருகின்றது இதேபோன்றே மேற்படி மாணவனும் ஊடகவியல் பாடத்தை கற்பதற்கு விருப்பம் தெரிவித்திருந்தார் அந்த பாடத்துக்கு பாடசாலையில் ஆசிரியர் இன்மையால் வேறு பாடசாலையில் அனுமதி பெறுவதற்கான முயற்சியில் ஈடுபட்டிருந்தார் குறித்த மாணவனும் தேசிய மட்டத்திற்கு செல்லும் நாடகக் குழுவில் இடம்பெற்றிருந்ததால் கடந்த வியாழக்கிழமை பாடசாலையில் இடம்பெற்ற ஒத்திகை பார்க்கும் நிகழ்விற்கு சென்றார் இதன்போது மாணவனை அழைத்த அதிபர் வேறு பாடசாலைக்கு செல்ல இருக்கும் மாணவன் என்பதால் நாடகத்தில் பங்கு பெற்ற முடியாது என கூறி அவரது விடுகை பத்திரத்தை அவரிடம் கொடுத்து அனுப்பியுள்ளார் வீட்டிற்கு சென்ற மாணவன் விடயத்தை பெற்றோருக்கு தெரிவித்ததை அடுத்து பாடசாலைக்கு சென்ற தாயார் தமது கோரிக்கை இன்றி தனியே மகனிடம் விடுகை பத்திரத்தை கொடுத்தமை தொடர்பாக தமது ஆட்சேபனையை வெளியிட்டார் அத்துடன் நாடகத்தில் தமது மகன் இடம்பெறாமை தொடர்பிலும் கவலையை வெளியிட்டார் இதன்போது கொழும்பிற்கு மாணவர்களை அழைத்து செல்வதற்கு நிதி இல்லை எனவும் தாம் போட்டிக்கு செல்லவில்லை எனவும் அதிபர் தமக்கு தெரிவித்தார் என தாயார் குறிப்பிட்டார் எனினும் பின்னர் நாடக ஒத்திகைக்காக மாணவர்களுக்கு அறிவிக்கும் வாட்ஸ்அப் குழு கலைக்கப்பட்டு குறித்த மாணவன் இணைக்கப்படாமல் புதிய குழு உருவாக்கப்பட்டு நாடக ஆற்றுகைக்கான ஒத்திகை இடம்பெற்றுள்ளது இதனை அறிந்த தாம் அதிபரை தொலைபேசியில் தொடர்பு கொண்டு கேட்டபோது அதிபர் என்ற வகையில் தமக்கு முடிவெடுக்கும் அதிகாரம் உண்டென கூறிவிட்டு அழைப்பை துண்டித்தார் என தாயார் கவலை வெளியிட்டார் மாணவனுக்கு இழைக்கப்பட்ட அநீதி தொடர்பாக வலிகாமம் வலிய கல்வி அலுவலகம் வடக்கு மாகாண கல்வி திணைக்களம் ஆகியவற்றில் பெற்றோர் நேற்று முறைப்பாடு செய்தனர் இதன்போது மாகாண கல்வித் திணைக்களத்தின் அறிவுறுத்தலுக்கு அமைய வலிகாமம் கல்வி வலிய பிரதி கல்வி பணிப்பாளர் விசாரணை நடத்துவதற்காக நேற்று பிற்பகல் பாடசாலைக்கு சென்ற போது ஏற்கனவே தயார்படுத்தப்பட்ட இரு பெற்றோர்களும் ஆசிரியர்கள் சிலரும் குறித்த மாணவனுக்கு எதிரான கருத்துக்களை கடுமையாக முன்வைத்தனர் அங்கிருந்த பெற்றோர்கள் குறித்த மாணவன் போட்டியில் கலந்து கொள்வதாக இருந்தால் தமது பிள்ளைகளை பங்கு பெற்று அனுப்ப மாட்டோம் என கூறியிருக்கின்றனர் குறித்த மாணவன் ஒழுக்கம் அற்றவர் எனவும் அவரை இனி பாடசாலை நிகழ்வுகளில் பங்கு பெற்று அனுமதிக்க தாம் விரும்பவில்லை எனவும் ஆசிரியர்கள் கூட்டாக தெரிவித்தனர் என தாயார் சுட்டிக்காட்டினார் மாணவனுக்கு குரல் வளம் சரியாக இல்லை என அங்கிருந்த இசைத்துறை பாட ஆசிரிய ஆலோசகர் தெரிவித்தார் என கூறிய தாயார் நாடகம் மாகாண மட்டம் வரை சென்று வெற்றி பெறுவதற்கு சரியாக இருந்த குரல் வளம் இப்போது எப்படி திடீரென இல்லாமல் போகும் என கவலையுடன் கேள்வி எழுப்பினார் தீர்வை வழங்குவதற்காக பாடசாலைக்கு சென்று கல்வி வலிய உயர் அதிகாரி மாணவனின் தாயாரை வெளியே அனுப்பிவிட்டு அறையை பூட்டி குறித்த மாணவனை சுய விரிப்பில் நாடகத்திலிருந்து விலகுவதாக கடிதம் எழுதி ஒப்பிட்டு வழங்குமாறு கோரினார் எனவும் தாயார் தெரிவித்தார் இவர்கள் இவ்வாறு முறையேற்று நடந்து கொண்டால் வலிகாமம் வலிய கல்வி எப்படி உயரும் எனவும் தாயார் கேள்வி எழுப்பினார் இது தொடர்பாக குறித்த பாடசாலையின் அதிபரை தொடர்பு கொண்ட வேளை அதிபர் முன்னோக்கு பின் முரணான கருத்துக்களை கூறிவிட்டு அழைப்பை துண்டித்தார் இன்றைய தினம் இது தொடர்பில் தகவல் பெறுவதற்கு வலிகாமம் வலிய கல்வி பணிப்பாளரை தொடர்பு கொண்ட வேளை குறித்த மாணவன் தேசிய மட்ட போட்டியில் கலந்து கொள்ள முடியும் என்பதை உறுதிப்படுத்தினார் மாணவர்களை வழிப்படுத்தி வளர்ச்சி பாதைக்கு கொண்டு செல்ல வேண்டிய கல்வி சமூகமே மாணவர்களின் திறமைகளை குளிதோண்டி புதைப்பது என்பது மிகுந்த மனவேதனையையும் பாடசாலை சமூகம் மீதான அவநம்பிக்கையையும் ஏற்படுத்துவதாக பெற்றோர்கள் குறிப்பிட்டுள்ளனர் கட்டுப்பாடுகளில் சில நீக்கப்பட்டுள்ளன வெளிநாடுகளிலிருந்து நாட்டிற்கு வருபவர்களுக்கு விதிக்கப்பட்டிருந்த கோவிட் நைன்டீன் கட்டுப்பாடுகள் சிலர் நீக்கப்பட்டுள்ளன 
கோவிட் நைன்டீன் தொற்று பரவுவதை தடுப்பதற்காக கடந்த ஏப்ரல் மாதம் விதிக்கப்பட்ட கட்டுப்பாடுகள் சிலவே இவ்வாறு நீக்கப்பட்டுள்ளதாக சுகாதார அமைச்சகம் தெரிவித்துள்ளது அதன் அடிப்படையில் வெளிநாடுகளிலிருந்து வருபவர்கள் கோவிட் நைன்டீன் தடுப்பூசியை ஏற்றிக் கொண்டவை காண அட்டையை இனிவரும் நாட்களில் சமர்ப்பிக்க தேவையில்லை என சுகாதார சேவைகள் பணிப்பாளர் நாயகத்தின் கையொப்பத்துடன் வெளியிடப்பட்டுள்ள அறிவித்தலில் குறிப்பிடப்பட்டுள்ளது நாட்டிற்குள் பிரவேசிப்பதற்கு முன்னர் சமர்ப்பிக்கப்பட வேண்டிய கோவிட் நைன்டீன் தொற்று இல்லை என்பதை உறுதிப்படுத்துவதற்கான பரிசோதனை அறிக்கையை இனிவரும் நாட்களில் சமர்ப்பிக்க தேவையில்லை என சுட்டிக்காட்டப்பட்டுள்ளது நாட்டில் வந்தடைந்த நபரொருவர் நாட்டிற்குள் பிரவேசித்ததன் பின்னர் கோவிட் நைன்டீன் தொற்று உறுதி செய்யப்படும் பட்சத்தில் குறித்த நபர் தமது சொந்த செலவில் ஏழு நாட்கள் தனிமைப்படுத்தப்பட வேண்டும் என குறித்த அறிக்கையில் குறிப்பிடப்பட்டுள்ளது ஐக்கிய மக்கள் சக்தி கல்வித்துறைக்காக அனைத்து நடவடிக்கைகளையும் மேற்கொள்ளும் என எதிர்கட்சி தலைவர் சஜித் பிரேமதாசா தெரிவித்துள்ளார் ஐக்கிய மக்கள் சக்தியானது இலங்கையின் கல்வித்துறையை உயர்ந்த இடத்துக்கு கொண்டு செல்லும் என்று எதிர்கட்சி தலைவர் சஜித் பிரேமதாச தெரிவித்துள்ளார் பெருநீகர பிரதேசத்தில் இடம்பெற்ற நிகழ்வு ஒன்றில் கலந்து கொண்டு உரையாற்றும் போதே அவர் இதனை தெரிவித்துள்ளார் பாடசாலை மாணவர்களுக்கு தேவையான சகல விடயங்களையும் பெற்றுக் கொடுப்பதற்கு நடவடிக்கை எடுக்கப்படும் அதே போன்று மொழி அறிவை விருத்தி செய்வதற்கான ஏற்பாடுகள் மாணவர்களுக்கு செய்து கொடுக்கப்படும் தகவல் தொழில்நுட்ப வளர்ச்சி குறித்த அவதானம் செலுத்தப்படும் அதிகார பலம் நிதி பலம் கூடியவர்களின் பிள்ளைகளுக்கு கிடைக்கும் வர்த்த சாதங்கள் நாட்டில் உள்ள சகல பிள்ளைகளுக்கும் கிடைப்பதில்லை நாற்பத்தி மூன்று லட்சம் மாணவர்களுக்கு சிறந்த கல்வியை பெற்றுக் கொடுப்பதற்கு நாம் நடவடிக்கை எடுப்போம் எதிர்கட்சியானது பிரபஞ்சம் மூச்சு போன்ற வேலை திட்டங்களை நடைமுறைப்படுத்தும் போது சஜித் பிரேம் தாசுவுக்கு பொருட்கள் பகிர்ந்தளிக்க மட்டுமே தெரியும் என்றும் அதற்கு மேல் எதுவும் தெரியாது என்றும் இந்த சமூகத்தின் ஒரு சிறு பிரிவினர் குற்றஞ்சாற்றுகின்றனர் எவ்வாறு இலங்கையின் எழுபத்தி நான்கு வருட அரசியல் வரலாற்றில் எதிர்கட்சி ஆற்றிய பாரம்பரிய வகிபாகத்துக்கு அப்பால் தற்போதைய எதிர்கட்சி வேறுபட்ட வேலை திட்டத்தை முன்னெடுத்து வருகின்றது கல்வி சார்ந்த அணுகளில் பாரபட்சம் நிலவக்கூடாது நாட்டின் உயிர் நாடியாக கருதப்படும் சிறுவர் தலைமுறையை அறிவு திறமை மற்றும் வசதிகளுடன் பூரணப்படுத்துவது தார்மீக பொறுப்பாகும் சுயநிலைமற்ற ஒரு மனிதரை வரவு செலவு திட்டத்திற்கு ஆதரவாக வாக்களிப்பார் என ஐக்கிய பிரஜைகள் முன்னணியின் ஒருங்கிணைப்பாளர் சமீப பிரேரா தெரிவித்துள்ளார் நாட்டின் பொருளாதாரத்தை சீரழிப்பதற்காக சமர்ப்பிக்கப்பட்டுள்ள இரண்டாயிரத்து இருபத்தி மூன்றாம் ஆண்டுக்கான வரவு செலவு திட்டத்துக்கு நாளைய தினம் யாரேனும் ஆதரவாக வாக்களிப்பார்கள் ஆயின் அவர்கள் மனிதர்களாக இருக்க முடியாது என்று ஐக்கிய பிரஜிகள் முன்னணியின் ஒருங்கமைப்பாளர் சமீர பெரேரா தெரிவித்துள்ளார் கொழும்பில் இன்று முன்னெடுக்கப்பட்ட ஊடகவியலாளர் சந்திப்பிலேயே அவர் இதனை தெரிவித்துள்ளார் சிஹி கல்பனாவக்தேன தேசபாலனே பக்ஷ விபக்ஷ பேதேக்கின் துறவ மே அயவயட் அத்தவுசனவனங்கே சுயநிலைமற்ற ஒரு மனிதரை இந்த வரவு செலவு திட்டத்துக்கு ஆதரவாக வாக்களிப்பார் மக்கள் மீது பாரிய சுமைகளை சுமத்தி மக்களை சூறையாடியவர்களின் வரவு செலவு திட்டமே இது பசில் ராஜபக்சின் திட்டமே இது இந்த வரவு செலவு திட்டத்தை தோற்கடிப்பதற்காக சகல அரசியல் கட்சிகளும் ஒன்றிணைய வேண்டியது அவசியமாகும் யாரேனும் இந்த வரவு செலவு திட்டத்துக்கு ஆதரவு அளித்தால் கிராமங்களுக்கு வருவதற்கு அவர்களுக்கு இடமளிக்க வேண்டாம் என்றே மக்களை கோருகின்றோம் இந்த வரவு செலவு திட்டத்துக்கு ஆதரவாக வாக்களிப்பவர்களுக்கு எந்த சந்தர்ப்பத்திலும் கிராமங்களுக்கு வருவதற்கு கிராம மக்கள் இடமளிக்க கூடாது ரணில் விக்ரமசிங்க என்பவரை முன்னால் வைத்து திரை மறைவில் என்று செயற்படுபவர் பசில் ராஜபக்ஷ என்பதை நாம் தொடர்ச்சியாக கூறி வந்தோம் அது தற்போது நிரூபிக்கப்பட்டுள்ளது ஜனவரி மற்றும் பிப்ரவரி மாதங்களில் சமையல் எரிவாயு கொள்கலங்களின் விலைகள் குறைவடைய கூடும் என லிட்ரோ நிறுவன தலைவர் தெரிவித்துள்ளார் 
அடுத்த வருடத்தின் முதல் இரண்டு மாதங்களில் உலக சந்தையில் நிலவும் விலைகளுக்கு ஏற்ப சமையல் எரிவாயு கொள்கலனின் விலை குறைவடையக்கூடும் என லெட்டோ நிறுவனத்தின் தலைவர் முதித்த பீரிஸ் தெரிவித்துள்ளார் எதிர்வரும் ஜனவரி மற்றும் பிப்ரவரி மாதங்களில் சமையல் எரிவாயு கொள்கலன்களின் விலைகள் குறைவடையக்கூடும் இந்த விலை குறைப்பு உலக சந்தையில் நிலவும் விலைகளுக்கு ஏற்ப முன்னெடுக்கப்படும் தற்போதைய காலகட்டத்தில் பன்னிரெண்டு கிலோகிராம் நிறை கொண்ட சமையல் எரிவாயுவுக்கான விலையை கணிசமான அளவு அதிகரித்திருக்க வேண்டும் எனினும் நுகர்வோர் நலன் கருதி பொறுப்பு வாய்ந்த நிறுவனம் என்ற வகையில் நஷ்டத்தையும் ஏற்றுக்கொண்டு இருநூற்று ஐம்பது ரூபாய் மாத்திரம் விலையை உயர்த்த தீர்மானித்ததாக லெட்டோ நிறுவனத்தின் தலைவர் முதித்த பீரிஸ் தெரிவித்துள்ளார் இணைப்பு ஆட்சி முறையின் மூலமே இலங்கை பிரச்சனைக்கு தீர்வு காண முடியும் என முன்னாள் அரசியல் கைதி அரவிந்தன் தெரிவித்துள்ளார் சிறிய நாடாக இலங்கை இருப்பதால் ஒரே ராணுவத்தை கொண்டதாகவும் போலீஸ் காணி அதிகாரங்கள் தமிழர்களுக்கு பகிர்ந்தளிக்கப்பட்டு ஒரு இணைப்பு ஆட்சி முறையின் ஊடான சமஸ்தி நோக்கி பேசக்கூடிய நிலைக்கு செல்ல வேண்டும் என முன்னாள் அரசியல் கைதியும் முன்னாள் போராளிகள் நலன்புரி சங்கத்தின் வவுனியா மாவட்ட இணைப்பாளருமான சே அரவிந்தன் தெரிவித்துள்ளார் இன்று வவுனியா ஊடக அமையத்தில் இடம்பெற்ற ஊடக சந்திப்பில் இவ்வாறு கருத்து வெளியிட்டார் பதிமூன்றாவது திருத்த சட்டம் பதிமூன்று பிளஸ் போன்ற சொல்லாளர்களோடு அரசாங்கம் மாவட்ட சபைகளுக்குள் தமிழர்களுடைய பிரச்சனையை தீர்க்கின்ற நிலைமைகளுக்காக பேசுகின்ற ஏற்பாடுகள் நடைபெற்றுக் கொண்டிருக்கிறது இலங்கை நாட்டிலே தமிழர்களுக்கான தீர்வாக பதிமூன்றாவது திருத்த சட்டம் எந்த வகையிலுமே அமையாது என்பதோடு கடந்த காலங்களிலே ஏற்பட்ட அனுபவங்களின் அடிப்படையிலே ஆழப்பிளவுபட்ட இனங்களுக்குள்ளே சமஸ்தி எந்த வகையிலும் ஏற்புடையதாக அமையாது என்ற ஒரு விடயத்தோடு எங்களுக்கு என்ன விடயங்கள் பயனளிக்கும் என்று பார்க்கும்போது அது தனி நாடு அல்லது சுதந்திரமான ஒரு தனி அரசு என்றது மட்டும்தான் எங்களுக்கு பயனளிக்கக்கூடியதாக இருக்கும் தமிழ் தரப்புகள் எந்த வகையான தீர்வு தொடர்பாக பேசப்போகிறார்கள் என்ற விடயம் தொடர்பாக மக்களும் நாங்களும் தீப்பாக இருக்கணும் ஆகவே இணைப்பு ஆட்சி முறையின்படி தமிழர்களுக்கான ஒரு தனி பாராளுமன்றம் அமையக்கூடியதாகவும் இலங்கை ஒரு சிறிய நாடாக இருக்கின்ற பட்சத்திலே ராணுவம் ஒரே ராணுவமாகவும் போலீஸ் காணி அதிகாரங்கள் தமிழர்களுக்கு பயந்தளிக்கப்பட்டு ஒரு இணைப்பு ஆட்சி முறையினூடான சமஸ்டி முறையிலான ஒரு தீர்வை நோக்கி பேசக்கூடிய ஒரு சூழல் எதிர்காலத்திலே யுத்தமற்ற அல்லது எதிர்கால புணக்குகள் அற்ற ஒரு சமுதாயத்தை உருவாக்கக்கூடிய சிங்கள தமிழர்கள் ஒன்றாக சேர்ந்து இணைந்து வாழக்கூடிய நிலைமை ஏற்படும் ஆகவே ஒரே ராணுவம் ஒரே நாணயம் போன்றவற்றை பயன்படுத்திக் கொண்டு எங்களுக்கான அதிகாரங்களை பெற்றுக்கொள்ளக்கூடிய நிலைமை இருக்கும் எனவே அது சார்ந்து தமிழ் கட்சிகள் குறிப்பிட்ட அளவு தங்களுக்குள்ளே ஒன்று கூடி பேசி தமிழர்களுக்கான தீர்வாக இதைத்தான் முன்வைக்க முடியும் என்பது தொடர்பான ஒரு தெளிவான நிலைப்பாடுக்கு வர வேண்டும் என நாங்கள் இதால் கோரிக்கை விடுக்கிறோம் நாங்கள் சுயநிர்ணய உரிமையை ஏற்றுக்கொள்பவர்களாக எங்களுக்கு உதவக்கூடியவர்களாக தேடக்கூடியவர்களாக இருக்கும்போது வரலாற்று ஆதாரங்களோடு தொடர்பட்ட இந்தியா எங்களுக்கான ஒரு பங்களிப்பை வழங்கக்கூடிய நிலைமை இருக்கின்றது வேறு நாடுகள் திணிக்கிறார்கள் அல்லது அரசாங்கம் வலிந்து திணிக்கின்றது என்ற அடிப்படையிலே தீர்வுகளுக்கு செல்லாமல் ஒட்டுமொத்த தமிழ் கட்சிகளும் அரசியல்வாதிகளும் சமூக கல்விமான்களும் பேசி எங்களுக்கான தீர்வை அரசாங்கத்திடம் ஒற்றுமையாக முன்வைக்க வேண்டும் என இத்தால் நாங்கள் வேண்டிக் யாழ்ப்பாணம் நாவர்கோடி நுழைவாயிலில் ஏழு அடி உயரமான சிவலிங்கம் என்று பிரதிஷ்டை செய்து வைக்கப்பட்டது யாழ்ப்பாணம் நாவர்குளியின் நுழைவாயிலில் சிவபூமி அறக்கட்டளையினரின் ஏற்பாட்டில் ஏழு அடி உயரமான சிவலிங்கம் இன்றைய தினம் பிரதிஷ்டை செய்து வைக்கப்பட்டது நெடுகாலமாக குறைந்த இடத்தில் சிவலிங்கம் இருந்த போதிலும் சிவபூமி அறக்கட்டளையினரால் யாழ்ப்பாண நகரங்கள் நுழைவோர் சிவலிங்கத்தை வணங்கி புனிதமாக நுழைய வேண்டும் என்ற நோக்கில் குறித்த வீதியில் பயணிப்போர் பாதுகாப்பாக இறைபக்தியோடு பயணிக்க வேண்டும் என்ற நோக்கத்தின் அடிப்படையில் ஏழு அடி உயரமான கரங்களினாலான சிவலிங்கம் இன்று காலை பிரதிஷ்டை செய்து வைக்கப்பட்டது குறித்த நிகழ்வில் மதக்கரியவர்கள் பொதுமக்களின பலரும் கலந்து கொண்டனர் யாழ்ப்பாணத்திற்கு மக்கள் எல்லாம் நுழைகின்ற நுழைவாயிலே சில வருடங்களுக்கு முன்னர் சிவனருளாலே ஒரு சிவலிங்க பெருமான் வைக்கப்பட்டு யாழ் நகருக்கு நுழைபவர்கள் எல்லோருமே அவர்களுடைய மனதிலே சிவனை நினைந்து கொண்டு வரும் வழியாக அது மாறியது இது இறை சித்தம் அதனைத் தொடர்ந்து சில வருடங்கள் கழிந்து நல்லூரானின் பெரும் திருவையால் இது எனது ராஜதானி இங்கு வருபவர்கள் எல்லோரும் என்னுடைய நுழைவாயிலுக்களால் தான் வர வேண்டும் என்று சொல்லி ஒரு ராஜ வளைவு ஒரு கோபுரம் அமைக்கப்பட்டு அதனைத் தொடர்ந்து இந்த சிவலிங்கம் ஒரு நிரந்தரமான கட்டிடத்தில் நிரந்தரமாக அமைய வேண்டும் என்பது சிவபெருமானுடைய சித்தம் இந்த முயற்சி சிவபூமி அறக்கட்டளையினரால் ஆறு திருமுருகனையாவுடைய தலைமையிலே 
கருங்கற்களினால் கற்களினால் ஏழு அடி சிவ உயரம் உள்ள சிவலிங்க பெருமான் செதுக்கப்பட்டு இந்த அழகிய ஆலயம் அமைக்கப்பட்டு இங்கு இன்று சம்பிரதாய பூர்வராமாக பிரதிஷ்டை செய்யப்பட்டுள்ளது யாழ் நகரத்தினுடைய நுழைவாயில் அச்சத்துக்குரிய இடமாக இல்லாமல் இறைவன் அபயம் தருகின்ற இடமாக சிவாய நம என்று சிந்திப்போருக்கு அபாயம் என இல்லை என்கின்ற ஒரு இடமாக இன்று மாற்றம் பெற்றிருக்கின்றது பௌத்த மக்களும் சிவபெருமானை வணங்குவார்கள் ஏனென்றால் புத்த பகவானுடைய குடும்பமே அவருடைய புறப்பே சிவ வழிபாட்டை சார்ந்த குடும்பத்தவர்கள் விஷ்ணுவை வழிபட்டவர் புத்த பகவானுடைய பாரம்பரியம் இப்போ சிவ பூமி என்கின்ற இந்த மண்ணிலே பௌத்தர்கள் எல்லா ஈஸ்வரங்களையும் கும்பிடுகின்றவர்கள் ஆனால் இன்றைக்கு சமூகத்திலே விளக்கம் இல்லாமல் இருக்கிறார்கள் ஒரு சிவலிங்கத்தை பிரதிஷ்ட செய்வதற்கு நாங்கள் எவ்வளவு கஷ்டங்களை அனுபவிக்கிறோம் ஆனால் தெய்வ திருவருளினாலே இந்த கங்கரிய நிறைவேறு இருக்கின்றது யாழ்ப்பாண பல்கலைக்கழகத்தில் கார்த்திகை தீபம் ஏற்றப்பட்டது யாழ்ப்பாண பல்கலைக்கழகத்தில் இன்று மாலை மாணவர்களால் கார்த்திகை தீப திருநாள் அனுஷ்டிக்கப்பட்டது பல்கலைக்கழக வளாகத்தை சூழ தீபச்சுடர்கள் ஏற்றப்பட்டதுடன் பரமேஸ்வரா சிவன் ஆலய முன்றலிலும் தீபச்சுடர் ஏற்றப்பட்டது கார்த்திகை தீப திருநாளில் தமிழ் சிங்கள இஸ்லாமிய மாணவர்கள் இன பாகுபாடு இன்றி பங்கேற்றனர் யாழ்ப்பாண பல்கலைக்கழக மாணவர்களாகிய நாங்கள் இன மத பீதம் இன்றி அனைவரும் இந்த இனிய தீப திருநாளை மங்களகரமாக கொண்டாடி கொண்டிருக்கின்றோம் அனைவருக்கும் இனிய தீப திருநாள் நல்வாழ்த்துக்கள் அத்துடன் யாழ்ப்பாண மாவட்டத்தில் ஆலயங்களில் பொது இடங்களில் வீடுகளில் மக்களால் கார்த்திகை தீப திருநாள் சிறப்பாக அனுஷ்டிக்கப்பட்டது வீடுகள் வர்த்தக நிலையங்களில் ஆலயங்களில் தீபச்சுடர்கள் ஏற்றி வைக்கப்பட்டது இதன்போது சிறுவர்கள் ஆர்வமாக தீபச்சுடர்களை ஏற்றி வைத்தனர் அம்பாறை மாவட்ட மக்கள் கார்த்திகை தீப திருநாளை கோலாகலமாக கொண்டாடியுள்ளனர் இன்று இரவு பெண்கள் ஆண்கள் சிறுவர்கள் வீடுகள் வீதிகள் மற்றும் கோவில்களில் விளக்கு ஏற்றி வழிபாடு செய்ததை அவதானிக்க முடிந்தது சிறுவர் சிறுமியர் தத்தமது வீடுகளுக்கு முன்னால் தீபம் ஏற்றினர் அம்பாறை மாவட்டத்தில் காரைதீவு சம்மாந்துறை பெரிய நீலாவணை கல்முனை பாண்டிருப்பு நற்பெட்டி முனை சேனை குடியிருப்பு வீரமுனை நாவிதன்வழி அன்னமலை மத்திய முகாம் அக்கரைப்பற்று திருக்கோவில் கோளாவில் ஆலையடி வேம்பு பகுதிகளில் உள்ள முருகன் ஆலயங்களில் குமாராலய தீபம் இடம்பெற்றது மலையகம் இருநூறு என்னும் தொனிப்பொருளின் கீழ் பல்வேறு நிகழ்வுகளை நடத்துவதற்கு இலங்கை தொழிலாளர் காங்கிரஸ் தீர்மானித்துள்ளதாக காங்கிரசின் பிரதி தலைவர் கணபதி கனகராஜ் தெரிவித்துள்ளார் மலையக தமிழர்கள் இலங்கைக்கு வருகை தந்து இரண்டாயிரத்தி இருபத்தி மூன்றாம் ஆண்டுடன் இருநூறு வருடங்களாகும் நிலையில் அதனை முன்னிட்டு மலையகம் இருநூறு எனும் தொனிப்பொருளின் கீழ் பல்வேறு நிகழ்வுகளை நடத்துவதற்கு இலங்கை தொழிலாளர் காங்கிரஸ் தீர்மானித்துள்ளதாக காங்கிரசின் பிரதி தலைவரும் மத்திய மாகாண சபை முன்னாள் உறுப்பினருமான கணபதி கனகராஜ் தெரிவித்துள்ளார் நுவரிலியா ஹட்டனில் இன்று இடம்பெற்ற ஊடக சந்திப்பின் போது இந்த தகவலை வெளியிட்டார் இரண்டாயிரத்தி இருபத்தி மூன்றாம் ஆண்டு இந்திய வம்சாவளி மக்கள் இலங்கைக்கு வந்து இருநூறு வருடங்கள் பூர்த்தியாகின்றன இது தொடர்பாக பல்வேறு வகையான நிகழ்வுகளை நடத்துவதற்கு இலங்கை தொழிலாளர் காங்கிரஸ் தீர்மானித்திருக்கிறது கலாச்சார விளையாட்டு போன்ற பல்வேறு அம்சங்களை உள்ளடக்கிய போட்டிகள் தோட்டவாரியாக நடைபெற இருக்கின்றன பாடசாலை மட்டங்களிலே கட்டுரை கவிதை பாடல் போட்டிகள் நாடக போட்டிகள் எல்லாம் நடத்துவதற்கு தீர்மானம் மேற்கொள்ளப்பட்டிருக்கின்றது இருநூறு வருடங்களிலே நாங்கள் இந்த நாட்டுக்கு வந்து இந்த நாட்டுக்காக உழைத்து நாங்கள் நிகழ்த்திய சாதனை எதிர்நோக்கிய சவால்கள் சோதனைகள் எல்லாவற்றையும் உள்ளடக்கி எதிர்காலத்திலே நாங்களுடைய இலக்கு எங்கே செல்ல வேண்டும் என்பதையும் தீர்மானித்து அது சம்பந்தமான நிகழ்வுகளை நடத்துவதற்கும் இலங்கை தொழிலாளர் காங்கிரஸ் தீர்மானித்திருக்கிறது மலையகம் இருநூறு என்ற தொனிப்பொருளிலே அடுத்த வருடம் நடைபெற இருக்கின்ற நிகழ்வுகள் இலங்கை தொழிலாளர் காங்கிரசின் தலைவர் செந்தில் தொண்டமான் அவர்களின் தலைமையின் கீழே விமர்சையாக நடைபெற இருக்கின்றது இந்தியா உள்ளிட்ட புலம்பெயர்ந்த பிரதேசங்களிலே இன்று வாழுகின்ற இந்திய வம்சாவளி மக்கள் சார்பான பிரதிநிதிகளை அழைத்து எங்களுடைய எதிர்கால திட்டங்கள் தொடர்பாகவும் எங்களுடைய இலக்குகள் தொடர்பாகவும் அவர்களுக்கு எடுத்து கூறி எங்களுடைய இலக்குகளுக்கு ஒத்துழைக்குமாறு கேட்பதற்கும் ஏற்பாடுகள் மேற்கொள்ளப்பட்டு வருகின்றன இன்று மக்களின் எண்ணங்களை பிரதிபலிக்கின்ற ஒரு பாராளுமன்றமோ ஏனைய சபைகளோ இல்லை ஆகவே 
மக்கள் எண்ணங்களை பிரதிபலிக்கின்ற மக்கள் விரும்புகின்ற மக்கள் அங்கீகாரம் பெற்ற ஒரு பாராளுமன்றமும் ஏனைய சபைகளும் உருவாக்கப்பட வேண்டும் என்பதில் நாங்கள் உறுதியாக இருக்கின்றோம் அந்த வகையிலே எந்த தேர்தல் வந்தாலும் அந்த தேர்தலை எதிர்நோக்குவதற்கு ஆவலுடன் நாங்கள் காத்திருக்கிறோம் செல்படியான பயணச்சீட்டு இன்றி புகையிரதத்தில் பயணித்து நூற்றி பேர் கைது செய்யப்பட்டுள்ளனர் கொழும்பு கோட்டை புகரத நிலையத்தில் நேற்று காலை ஆறு முப்பது மணி முதல் பத்து மணி வரை மேற்கொள்ளப்பட்ட விசேட பயணச்சீட்டு சோதனையின் போது செல்லுபடியான பயணச்சீட்டு இன்றி புகையிரதத்தில் பயணித்த நூற்றி பேர் கைது செய்யப்பட்டுள்ளனர் பயணச்சீட்டு பரிசோதகர்கள் மற்றும் கோட்டை புகரத நிலைய ஊழியர்கள் இணைந்து இந்த சோதனை நடவடிக்கையை மேற்கொண்டனர் இதன்போது கைது செய்யப்பட்ட எழுபத்தி எட்டு பேர் உரிய அபராத தொகையை உடனடியாக செலுத்தியுள்ளனர் ஏனைய நாற்பத்தி ஆறு பேர் பிணையில் விடுவிக்கப்பட்ட நிலையில் அவர்களிடமிருந்து அறவிடப்பட வேண்டிய அபராத தொகை முப்பத்தி ஒன்பதாயிரத்து எண்ணூற்று நாற்பது ரூபாய் என புகரத திணைக்களம் தெரிவித்துள்ளது மட்டக்களப்பு காத்தான்குடியைச் சேர்ந்த ஆசிரியர் காணவில்லை என முறைப்பாடு செய்யப்பட்டுள்ளது மட்டக்களப்பு காத்தான்குடியைச் சேர்ந்த ஆசிரியர் அஜ்வத் அவர்களை நேற்று மாலையிலிருந்து காணவில்லை என காத்தான்குடி போலீஸ் நிலையத்தில் அவரது உறவினர் முறைப்பாடு ஒன்றினை பதிவு செய்துள்ளார் ஐம்பத்தொரு வயதுமிக்க காத்தான்குடியைச் சேர்ந்த ஆசிரியர் அஜ்வத் ஒல்லிகுளம் அல்ஹாம்ரா வித்தியாலயத்தில் ஆசிரியராக கடுமையாற்றி வருகின்றார் நேற்று மாலை அவரது பாலமுனையில் உள்ள காணிக்கு சென்று வருவதாக கூறி வீட்டை விட்டு சென்றவர் இதுவரை திரும்பவில்லை எனவும் அவரது உறவினர்கள் தெரிவிக்கின்றனர் இவர் டிவி எஸ் மோட்டார் சைக்கிளில் சென்றதாகவும் சர்ட் அணிந்திருந்ததாகவும் உறவினர்கள் மேலும் தெரிவித்தனர் இது தொடர்பான விசாரணைகளை காத்தன்குடி போலீசார் மேற்கொண்டு வருகின்றனர் பூசா சிறைச்சாலையில் நிலத்துக்கு கீழ் புதைக்கப்பட்டிருந்த கைத்தொலை வீசிகள் கண்டுபிடிக்கப்பட்டுள்ளன கடுமையான குற்றங்கள் புரிந்தவர்கள் அடித்து வைக்கப்பட்டுள்ள பூசா சிறைச்சாலையில் ஐந்து கையடுக்க தொலைபேசிகள் ஐந்து சாச்சர்கள் மற்றும் ஐந்து சிம் அட்டைகள் மறைத்து வைக்கப்பட்டிருந்தமை கண்டுபிடிக்கப்பட்டுள்ளதாக சிறைச்சாலை வட்டாரங்கள் தெரிவித்துள்ளன சிறைச்சாலை அத்தியாச்சகருக்கு கிடைத்த தகவலின் பிரகாரம் சிறைச்சாலையின் விசேட பிரிவின் நுழைவாயிலுக்கு அருகாமையில் நிலத்துக்கு அடியில் பதியொன்று காணப்பட்ட நிலையில் இவை கண்டுபிடிக்கப்பட்டன இது தொடர்பாக பூசா சிறைச்சாலை அத்தியாச்சகர் உள்ளிட்ட அதிகாரிகள் விசாரணைகளை மேற்கொண்டு வருகின்றனர் நீர்கொழும்பு கொச்சிக்கடை பகுதியில் மாணவர்களுக்கு போதைப் பொருளை விற்பனை செய்யும் நபர் ஒருவர் கைது செய்யப்பட்டுள்ளார் நீர்கொழும்பு கொச்சிக்கடை போலீஸ் பிரிவில் பாடசாலை மாணவர்களுக்கு போதைப் பொருளை விற்பனை செய்து வரும் நபர் ஒருவர் கைது செய்யப்பட்டுள்ளார் நீர்கொழும்பில் உள்ள பிரபல பாடசாலைக்கு அருகில் வைத்து இந்த சந்தேக நபர் கைது செய்யப்பட்டுள்ளார் அவரிடமிருந்து கஞ்சா கலந்த முன்னூற்று கிராம் பாபுல் போதைப் பொருட்கள் கைப்பற்றப்பட்டதாக போலீசார் குறிப்பிட்டனர் கொழும்பு வெள்ளம்பட்டி பிரதேசத்தைச் சேர்ந்த நபர் இவ்வாறு கைது செய்யப்பட்டுள்ளதுடன் நாளை நீதிமன்றில் ஆஜர்படுத்தப்பட உள்ளார் குவைத்தில் உள்ள இலங்கை தூதுவராய காண்டிபன் பாலசுப்ரமணியத்தை நிமிக்க உயர் பதவிகளுக்கான குழு ஒப்புதல் அளித்துள்ளது நான்கு நிறுவனங்களுக்கான தலைவர்கள் மற்றும் ஒரு தூதரை நியமிக்க உயர் பதவிகளுக்கான நாடாளுமன்ற குழு ஒப்புதல் அளித்துள்ளது அதன்படி குவைத்துக்கான இலங்கை தூதுவராக காண்டிபென் பாலசுப்ரமணியத்தை நியமிக்க உயர் பதவிகளுக்கான குழு ஒப்புதல் அளித்தது அத்துடன் அப்பயணிகள் விமான சேவைகள் அதிகார சபையின் தலைவராக உபுல் தர்மதாச மற்றும் தேசிய கடதாசி நிறுவனத்தின் தலைவராக கே ஏ விமல் ரூபசிங்கா ஆகியோரின் நியமனங்களும் உயர் பதவிகளுக்கான குழுவினால் அங்கீகரிக்கப்பட்டனர் பிரதேச அபிவிருத்தி வங்கியின் தலைவராக எம் மஹிந்த சாலிய நியமனம் பெற்றுள்ளார் எச் எஸ் பாலசூரிய காணி அபிவிருத்தி கூட்டுத்தாபனத்தின் தலைவராக அங்கீகரிக்கப்பட்டுள்ளார் சபாநாயகர் மஹிந்த யாப்ப அபிவர்த்தன தலைமையில் அமைச்சர் விதுர விக்ரம நாயக் நாடாளுமன்ற உறுப்பினர்களான சுதர்சினி பெர்னாண்டோ புல்லே ரிஷாத் பதியுதீன் தர்மலிங்கம் சித்தார்த்தன் ஆகியோர் உயர் பதவிகளுக்கான நாடாளுமன்ற குழுவில் உறுப்பினர்களாக உள்ளனர் பொருளாதாரத்தை பலப்படுத்தக்கூடிய வரவு செலவு திட்டம் சமர்ப்பிக்கப்பட உள்ளதாக முன்னாள் பாராளுமன்ற உறுப்பினர் நவீன் திசாநாயக்க தெரிவித்துள்ளார் நாட்டின் பொருளாதாரத்தை பலப்படுத்தக்கூடிய ஒரு வரவு செலவு திட்டமாகவே இரண்டாயிரத்தி இருபத்தி மூன்றாம் ஆண்டுக்கான வரவு செலவு திட்டம் சமர்ப்பிக்கப்பட்டுள்ளதாக முன்னாள் பாராளுமன்ற உறுப்பினர் நவீன் திசாநாயக்க தெரிவித்துள்ளார் கொழும்பில் இன்று இடம்பெற்ற ஊடகவியலாளர் சந்திப்பின் போதே அவர் இதனை தெரிவித்துள்ளார் இவகேம அநாகத தக்மக் திபன தர்ஷனாக் இதிரிபத்கல தீனும் ஆயவேங் 
நாட்டின் பொருளாதாரத்தை பலப்படுத்தக்கூடிய ஒரு வரவு செலவு திட்டமாகவே இரண்டாயிரத்தி இருபத்தி மூன்றாம் ஆண்டுக்கான வரவு செலவு திட்டம் சமர்ப்பிக்கப்பட்டுள்ளது கடந்த ஒரு மாத காலமாக வரவு செலவு திட்ட விவாதம் இடம்பெற்று வருகின்றது இரண்டாயிரத்தி இருபத்தி மூன்றாம் ஆண்டுக்கான வரவு செலவு திட்டம் தொடர்பில் ஜனாதிபதி ரணில் விக்ரமசிங்க மிக சிறந்த தெளிவுபடுத்தலை நாட்டு மக்களுக்கு வழங்கியுள்ளார் இந்த வரவு செலவு திட்டமானது நாட்டின் பொருளாதார பலப்படுத்தக்கூடிய வகையிலேயே முன்மொழியப்பட்டுள்ளது அது மட்டுமன்றி எதிர்கால இலக்கை அடிப்படையாக கொண்டு இந்த வரவு செலவு திட்டம் சமர்ப்பிக்கப்பட்டுள்ளது மிகவும் நெருக்கடியான கால சூழ்நிலையிலேயே நிதியமைச்சர் என்ற வகையில் ஜனாதிபதி ரணில் விக்ரமசிங்க இந்த வரவு செலவு திட்டத்தை சமர்ப்பித்துள்ளார் அது மாத்திரமல்லாது அவர் நெருக்கடியான கால பகுதியிலேயே நாட்டையும் பொறுப்பேற்றார் தற்போதைய சூழ்நிலையில் நாட்டின் நாலா புறங்களில் இருந்தும் நல்ல கருத்துக்களை பரிமாறப்பட்டு வருகின்றன நாட்டின் பொருளாதாரம் விஸ்தரப்படுத்தப்பட்டுள்ளதாக கருத்துக்கள் முன்மொழியப்படுகின்றன வீழ்ச்சியடைந்த பொருளாதார நிலைமையிலிருந்து ஓரளவு உயர்ந்த நிலைமைக்கு தற்போது நாடு முன்னேறியுள்ளது நிறைவேறுகின்றன உடனுக்குடன் செய்திகள் அறிந்து கொள்ள செய்தி தொலைக்காட்சியோடு இணைந்து கொள்ளுங்கள் வணக்கம்